Kwa majina naitwa Victor Marende, mwanajeshi wa baba mwanachama wa ODM. Kiberengu usiende mbali. Hiyo maneno yenye unasema kwamba ODM haina watu ya kutosha wewe unaona tu oparanya na joho ndio mnashindana nao kule DPK ni uongo. Uambiwe kwamba chama cha ODM kina watu wengi ambao wanaweza kuwa rais mwaka ujao 2027. Wako wengi sana. Na kama mnafanya census kama wananchi ile pande ya DPK mnaona kwamba joho watoshi na oparanya atoshi wanaume wako wengi kwa chama cha ODM na kuna wanawake tosha pia wanawake bomba kwenye chama hicho. So na mjue hii ndio chama inaenda kutoa ruto kwa uongozi. Na ajenda ya kwanza ya ODM ni kwamba kila mtu mwenye amekatwa hii pesa ya housing levy kinyume na sheria. Because if Ruto wants to say that is a bill and a law then between july of last year and march of this year kuna watu walikatwa kinyume na sheria kabla aanze kukata hizi zingine za ukora arudishe ile pesa kwanza lakini kama hata rudisha tutajua hii ni wizi ya kawaida tu alafu kuongezea anachukua mfanyikazi wake kwa kampuni yake kwa nyumba yake analeta ongoze hii maneno ya kuchukua pesa zetu ama ama akonia nani Sini yake. Alafu wafanyikazi wake wenye wamemfanyia miaka yote ndio sasa wakuje tena watuibie hapa nchini. Uongo. Suruta so, ambiwe kwamba ni kwa muda tu. Wacha endelee kuokota okota hii pesa. Serikali ya ODM ikija 2027. Ile pesa yenye ilikatwa kinyume na sheria itarudishwa. And in civilized democracies they have done housing programs. In civilized democracies and we can take cue from them na kama ruto hana wasomi kati yake na kando yake tuko hapa odm iko na watu wamesoma wameenda shule vizuri si atuombe wasomi na tumwambie nyumba zinaweza jengwa bila kukata wananchi pesa hizi nyumba za kibra za za, za nhcc zilijengwa nani alikatwa salama upgrade, upgrade, upgrade nani alilipa pesa lakini watu wanaishi kwa hiyo manyumba. Si lazima mwananchi alipe pesa ndiye akue na affordable housing. Na kwanza nani aliambia Ruta anataka nyumba? Nani 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 nani, nani, nani amemwambia anataka nyumba? Anatuambia Mungu ataulize hiyo maswali. Hata kwa Biblia hakuna maswali ya nani yako na nyumba na nani hana nyumba. Hakuna, hakuna. Inamaanisha yeye kuna Biblia yake anasoma peke yake anakuja kuimplement. So hiyo maneno ruta wachane nayo kabisa and we believe the courts in this country should give us justice. Watu warudishiwe pesa zao zenye wanakatwa pasipo na sheria. Na alafu zinakatwa ki, kiolela tu. Kiolela tu. The taxes are more than the salary. Si basi atulipe hiyo tax abaki na salary. Huh? Alafu nikija kwa hii maneno ya madaktari. Unajua ni vibaya sana kuchukua mtu mwenye amesomea vitu ambavyo havitoshi. Na hata hiyo degree ya nakumincha iko questionable. Ukienda kwa website ya JK kwa tio masters ya procurement ya anasema alisomea kuna wenye wali graduate hiyo mwaka jina yake iko hapo. Alisomea wapi? Ukisoma inajulikana na kuna classmates na kuna wenye walikatiana na wewe ukiwa shule. Boyfriend yake akiwa shule alikuwa nani? E mtu ajitokeze atuambie huyu nakumincha alikuwa boyfriend wangu tulikuwa na yeye kwat ama alikuwa girlfriend yangu nilikuwa na yeye kwat hakuna alisoma na nani hajasoma amechaguliwa na, na ruto because of favor alafu sasa anaambia madaktari ati kuna watu wengine wenye wanaajiriwa bila kufanya kazi mara anataka kulipa in terms 47000 what is a paltry 47000 to someone who has studied for 6 years what is it hata fee yenyewe si 47000 Huh? So if nakumincha cannot do na cannot do that job. And wa Kenya tumeona nakumincha hawezi kama wale waziri wengine wa Ruto. Afukuzwe aende nyumbani ya kuende kabisa kabisa. Eh hey, atafute kazi nyingine afanye. Eh hey, na kama na kama uh, Ruto anaona anatosha kufanya kazi, haya ampe bibi yake afanye kazi kule kwa nyumba yake. Eh hey, anaweza kama anaweza pika vizuri hiyo ni sawa. Kazi ya nchi na serikali ameshindwa nayo na kumincha should be fired as early as yesterday plus all the other inept 
ministers in this government. So an illegitimate government appointing illegitimate persons. Bure kabisa ye. Uwezi tesa watu hivo. Alafu juzi. Nimeona joe ana threaten chama. Ha? Eh? Anatisha hii chama kubwa hii. Etio asipopewa, ye yeah, ataenda. Etio amefuata Raila siku mingi. Alimfuata wapi? Wakienda wapi? Si alipata Raila kwa hii chama? Ha? Eh? Kama mtu amechoka na kukaa kwa chama, asilete vugu vugu vurugu. Eh, alitupata kwa hii chama na kama anaona ametosheka na ame, a, anaona hawezi endelea kukaa, ni sawa, safari njema. Tutaonana siku nyingine baadaye. Eh, kama 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 ametosheka na kukaa kwa chama kubwa ni sawa. Ni, ni sawa. Si lazima Kitu lazima tuambiwe. Ni ile kiberenga amesema hapa. Raila alikuwa na fatwa kwa sababu ya matendo na tabia yake. And he is not being succeeded because Raila is still around. So awache kutuambia hiyo maneno ati yeye anataka ku succeed Raila na kama iwezekani ataenda. Hakuna kama anataka kuenda aende Raila bado wako. Anatisha eh? So asitutishie kwa hii chama. Asitutishie. Na kiberenga hiyo maneno ya kuongea watu wenye wanainuliwa mikono hata kwa Biblia watu walinuliwa mikono hata Yesu kabla aje Yohana alitumwa kutayarisha barabara ukweli uongo ukweli eh hey. Yohana akasema ule mwenye anakuja nyuma yangu sasa ndiyo mwenyewe <laughs>